คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมประสบเหตุรุนแรงถูกทำร้ายด้วยตัวเองแล้วต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนคุณผู้ชมจะทำใจเอาชนะความโกรธแค้นแล้วให้อภัยผู้ที่กระทำคุณผู้ชมได้หรือไม่อาจจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่ามีบาทหลวงท่านหนึ่งที่ประสบกับเหตุรุนแรงด้วยตัวเองเป็นบาทหลวงที่ทำงานที่ประเทศแอฟริกาใต้ในยุคที่กำลังมีการต่อสู้เรื่องของการแบ่งแยกสีผิวได้รับจดหมายระเบิดจนต้องสูญเสียแขนทั้งสองข้างและดวงตาไปหนึ่งข้างแต่ในที่สุดเอาชนะความชอกช้ำในใจและลุกขึ้นมาเป็นนักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคมค่ะในช่วงเวลาที่การกีดกันสีผิวหรืออภัยไทยกำลังสร้างความระสัมระสายในแอฟริกาใต้บาดหลวงไมเคิลแลปสลีชาวนิวซีแลนด์โดยกำเนิดที่ก้าวเข้าสู่การรับใช้ศาสนาที่ประเทศออสเตรเลียได้รับคำสั่งให้เดินทางไปแอฟริกาใต้ตอนนั้นเขาอายุ24ปีบาดหลวงแลปสลีเข้าร่วมต่อสู้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ถึงขีดสุดของยุคแบ่งแยกสีผิวเมื่อปี2516แลปสลีเริ่มความเป็นนักพูดเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักเรียนที่ถูกยิงคุมขังและทรมานการต่อสู้อย่างเปิดเผยในแอฟริกาใต้เขาถูกขับไล่ออกนอกประเทศต้องไปอยู่ที่เลโซโทและได้กลายเป็นสมาชิกของพรรค ANC ของแอฟริกาใต้จากนั้นหลบหนีไปอยู่ที่ซิมบับเวในช่วงเวลาที่แลปสลีต่อสู้อย่างแข็งขันเขาได้รับจดหมายระเบิดจากกองกำลังของกลุ่มสนับสนุนการกีดกันสีผิวระเบิดซ่อนอยู่ในนิตยสารที่อยู่ในซองแรงระเบิดดังสนั่นเขาสูญเสียแขนสองข้างตาแทบจะมองไม่เห็นหนึ่งข้างและร่างกายถูกไหม้อย่างสาหัสวันที่แลปสลีได้รับจดหมายระเบิดเกิดขึ้น3เดือนหลังจากเนลสันแมนเดลาอุรบุรุษของแอฟริกาใต้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในปี2533เหตุรุนแรงต่อบาดหลวงอาจจะหมายถึงความโกรธแค้นต่อพรรค ANC และต่อตัวแมนเดลาด้วยในโอกาสที่บาดหลวงแลปสลีเดินทางมาประเทศไทยดิฉันได้สัมภาษณ์พิเศษเริ่มต้นด้วยคำถามว่าท่านเผชิญเหตุรุนแรงกับตัวเองและต้องการส่งสารใดถึงคนไทย Whatever happens to people in our lives um, often it causes trauma and people often stay prisoners Of moments in history, because of the psychological, emotional, and spiritual effect of what has happened to them. But if people are able to share what's happened to them in safe spaces and deal with not only what they think about what happened, but what they feel about what happened, then they don't need to be prisoners of the past. So, in a sense, my message is: no matter what happens, healing is possible. Of course, for many people, that may take many, many, many years, but it's always possible. You have been through so much violence and being witness of apartheid regime. You also received letter bomb, and that destroyed, damaged your arms, your eye. Does the memory during the violence and apartheid still harm you? Of course, I still remember what happened, and I think. Uh, To remember as part of being human, but I'm no longer a prisoner of those memories. Uh, I'm at peace with what happened, and a key to becoming at peace was: firstly, I, I, I received good medical treatment uh, in Zimbabwe, where the bomb happened, and also in Australia. Uh, but what helped heal my soul, uh, heal me psychologically, emotionally, and spiritually, was that people all over the world sent me messages. Of prayer, of love, of support. People of different faiths, people of no faith but of goodwill. So, if you like, I was accompanied on my journey of healing, and that helped me uh, to be able to see that I was now beginning a new struggle. My new struggle was the struggle to get well, to return, to live my life as fully, as joyfully, as completely as possible. But also, I realized. That if I was filled with hatred and bitterness and desire for revenge, that I would be a victim forever, 
They would have failed to kill the body, but they would have killed the soul. So I'd say my journey is a journey from being a victim, which I was, something terrible had been done to me, to being a survivor, which I was, because I'm still alive. But another step, a step towards victory, that I I'm, that I'm, have been victorious over what happened to me. How do you see the power of healing memories to transform you from being victim and feeling victorious over the past memories? I think often the first step on the long journey of healing is the importance of acknowledging what happened. And I think this is true of individuals, it's true of communities, it's true of nations. So for example, maybe there has been abuse in the family. Everybody knows about it. There's knowledge, but there's no acknowledgement. Um, and we know in our intimate relations when um, an intimate partner is able to say, darling, I'm sorry. It transforms, it changes the situation. And so in many countries of the world, people who have been oppressed call out for that acknowledgement of what's happened. To deal with pain, people tend to say, let's just forget the part, forgive. But in reality, will it help between forgive and forget and to really speak out about the pain? I think forgive and forget is um, not helpful um, because I think part of being human is to remember. But the question is not how do we forget, but can we remember in such a way that we can learn to live with our memories, to be at peace with our memories. But often people speak of forgiveness as something glib and cheap and easy. But in my experience, most human beings find forgiveness costly, painful and difficult and yet possible. But I think sometimes we need, if you like, the spirit of the divine to even to be able to want to forgive. Because often we don't want to forgive, we want to hold on to what has happened. But I think sometimes when people are hurting, they don't need to be preached to about forgiveness. They need to be the, their pain to be heard and acknowledged. And then perhaps they will make the choice to travel towards forgiveness. The Institute of Healing Memories that you set up after the apartheid conflict how did you find this institute help people to deal with South Africa in post-conflict era after apartheid regime? You know, we, we had a, a Truth and Reconciliation Commission that was led by Archbishop Desmond Tutu. Uh, and that was a mechanism that South Africa set up to deal with the past. Um, and that, that com to that commission, 23,000 people came to tell their stories. But we're a nation of 55 million people. So my question, even at that time, is what happens to the stories of those who did not qualify to come to the commission? Because my view was that every South African had a story to tell. Every South African had been affected, no matter what side, whether we were the perpetrators, the victims, the bystanders, or a combination of all three. So, and, and also the journey of healing a nation that has centuries of oppression and justice is not the journey of one generation, it is an intergenerational journey. So ทุกคนล้วนแล้วแต่ถูกกระทบจากการกีดกันการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้นะคะและจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างไรสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะคะบทสัมภาษณ์บาทหลวงไมเคิลแลปสลีค่ะ